Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver pour ce flash de 10 heures. Notez que le plan national de lutte contre l'apatridie a été officiellement lancé ce vendredi. Adopté en août 2017, ce plan est soutenu et financé par le système des Nations Unies à travers le Haut Commissariat pour les réfugiés. Le projet sera exécuté sur la période 2017-2024. Il se portera sur les sensibilisations, les audiences foraines, les séances de délivrance, d'actes de naissance et de certificats de nationalité sur toute l'étendue du territoire. Les officiers de police judiciaire du ressort du tribunal de grande instance de Dori étaient en conclave le vendredi dernier. Ils ont passé en revue le fonctionnement de l'appareil judiciaire. Ils ont aussi décelé les difficultés liées à l'exercice de leurs fonctions et proposé des solutions. À travers l'organisation de cette rencontre des officiers de police judiciaire, le procureur du FASO, près le tribunal de grande instance de Dori, veut créer un cadre et des méthodes de travail harmonisées. La génération Butterfly, une association de jeunes Burkinabés, vient de lancer un projet pour lutter contre l'incivisme. Ce projet est intitulé Adolid, qui signifie adolescent leader. Par ce projet, l'association entend augmenter la prise de conscience des jeunes à travers des ateliers et des activités parascolaires sur leurs droits et surtout sur leurs devoirs. Le projet Adolid est financé par l'ONG Oxfam et mise en œuvre dans quatre établissements secondaires de Ouagadougou. En Russie, l'organisation terroriste État islamique revendique une attaque. Cinq femmes du Daguestan sont mortes de cette attaque. Un homme de 23 ans a attaqué une sortie d'église orthodoxe. Il était armé de fusils de chasse et a abattu sur le coup quatre femmes. La cinquième a succombé à l'hôpital. Selon le porte-parole du patriarche de l'église orthodoxe, ce crime est destiné à provoquer un affrontement entre orthodoxes et musulmans. C'est tout pour ce flash. Merci pour votre attention. L'information continue sur www.rtv.bf.